తోటే నటించగలిగే అత్యుత్తమమైన అసామాన్యమైన ప్రతిభ ఉన్న నటి నెమలికి కూడా ఈర్ష కలుగుతుంది ఆమె నాట్యం చూస్తే ఆమె స్వరంలో ఒక అమాయకత్వం ఉంది తెలుగు సినీ జగత్తులో ఆమె ఒక స్వర్ణ కమలం ఈ విలక్షణ సితార భానుప్రియ ప్రస్తుతం నా స్పెషల్ షో డైలాగ్ విత్ ప్రేమలో నా స్పెషల్ గెస్ట్ హాయ్ భానుప్రియ హౌ అయ్యూ నాకు కొన్ని ఏళ్ల నుంచి అనుకుంటూ ఉన్నాను భానుప్రియ ఎందుకు ఏ ఛానల్కి ఏ పేపర్కి ఎవరికి ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వదు అని మీరు ఎందుకు జనరల్గా మీడియాకి దూరంగా ఉంటారు ఎందుకు ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వరు లేదు ఇప్పుడే కదా ఆర్టిస్టులతో ఇంటర్వ్యూలు ఐ మీన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ అన్ని ఇప్పుడే కదా డెవలప్ అయింది దోస్ డేస్ అప్పుడు మనకి టెలివిజన్ ఇన్ని ఛానల్స్ ఏ లేవు ఒకటి దూరదర్శన్ ఉండేది అంతే అమ్మా పదేళ్ల నుంచి చాలా మంది ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు లేదు ఐ థింక్ ఛత్రపతి టైంలో కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ అయితే భానుప్రియ గారు మీ పేరు మంగ అని చాలా మంగ ఇంటి పేరు మంగ భాను ఆనంద భాను ఓకే సో పేరు మరి అంటే ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక పేరు మార్చుకున్నారు అంటే మీరే మార్చుకున్నారా లేకపోతే మార్చారా పేరు మార్చారండి అంత జాతకాలు అవి చూపించి అమ్మ భాను అని పిలిచేవారు ఇంట్లో సో భానుతో పాటు ప్రియా యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్నారు ఓకే చిన్ననాటి విశేషాలు చెప్పండి చదువుకునేవారా చదువుకునేవారు కాదా స్కూల్ అంటే ఇష్టం ఉండేదా అసలు ఎప్పుడు నాట్యం 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 మీద అక్కడ మీ ఫోకస్ అలా కాదు బోత్ ఆర్ బ్యాలెన్స్ స్కూల్ స్టడీస్ బ్యాలెన్స్ చేసేది చదువు ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది బట్ డాన్స్ చేసేటప్పుడు దట్ హ్యాపీనెస్ ఇస్ డిఫరెంట్ కంపేర్ చేస్తే డాన్స్ మీద యాజ్ నాకు ఒక తెలిసి డాన్స్ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అంతే యా అంటే చదువు చాలా ఫోర్స్ గా చదువుకునేవారు ఇష్టం లేకుండా ఇష్టమే ఇష్టమే యా యా ఇష్టమే అలాగే ఐ నెవర్ అవాయిడ్ బంక్ కొట్టేసి డాన్స్ ఒకటే చేద్దాం అలా ఎప్పుడు అనుకోలే మరి సినిమాల వైపు మొగ్గు చూపటం ఎప్పటి నుంచి మొదలైంది అంటే ఎప్పటి నుంచి అనుకున్నారు మేము సినీ నటి కావాలి సినిమాల్లో యాక్ట్ చేయాలి అని మీ అంతటా మీకు వచ్చిన ఐడియానా లేకపోతే ఎవరన్నా మిమ్మల్ని ఆ దిశగా ఆ డైరెక్షన్లో మిమ్మల్ని పంపించారా ఎవరు అలాగ యాక్ట్ చేయాలనే డైరెక్షన్లో అది జస్ట్ ఇట్ హ్యాపన్ అండి డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ వెన్ ఐ వాస్ మస్ట్ బీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి కూచిపూడి డాన్స్ నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టాను మా గురువు గారు ఆనంద్ గారు సో ఆయన నేర్పించేటప్పుడు ఇంట్రెస్ట్తో నేర్చుకున్నాను స్కూల్లో వచ్చి యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్ ఉంటాయి కదా అలాగ వి ఆల్ ఇంకో మిగతా స్కూల్స్లో వాళ్ళ నుంచి కూడా పిల్లలు వచ్చి మేమంతా కలిసి ప్రోగ్రామ్ పర్ఫామ్ చేసాం నా సోలో ఐటమ్ దశావతారాలు ఆడానప్పుడు ఓకే నేర్పించారు మాస్టర్ గారు నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండే సో నేర్పిస్తే సౌకార్ చానిక్ గారు వచ్చారు చీఫ్ గెస్ట్ కింద ఓకే నిమంబర్స్ ఫిలిమ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం ఇది ఎప్పుడు ఎన్ని ఏళ్ళప్పుడు ఇది ఈ పర్ఫార్మెన్స్ ఆ ఫోటోగ్రాఫ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇంకా దగ్గర అప్పుడు షీ అప్రిషియేటెడ్ మీ చాలా బాగా చేసావు అమ్మా నువ్వు అని ఐ డోంట్ రిమంబర్ ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ ఇష్టం అలాగా సినిమా సినిమా ఆర్టిస్ట్ చూడటం అంటే ఇట్ వాస్ లైక్ ఏదో ఒక దేవుళ్ళు దేవతల్లాగా చూడటం లాలాగా ఉండేది దోస్ డేస్ సో అలాగా ఐ థింక్ అలా ఉండిందేమో నా లోపల ఇంట్రెస్ట్ అది సినిమా లైక్ చేయడం చెయ్యాలి అని ఇంకా సినిమాలు చూడటం చాలా ఇష్టం ఫ్యామిలీలో మా అమ్మ నాన్నకి ఇద్దరికి చాలా ఇష్టం వీకెండ్స్ అయితే వీ యూస్ టు గో అండ్ వాచ్ మూవీస్ లిబర్టీ థియేటర్లో వీస్ టు మా ఫాదర్ వచ్చి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసేవారు సో అలాగ మూవీస్ పాత సినిమాలు తీసుకుని లిబర్టీ థియేటర్లో ఆడించేవారు అప్పుడు మేము అక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళం అనమాట అదే దట్ ఇంకా పెద్ద ఎంటర్టైన్మెంట్ మాకు స్టడీస్ మూవీస్ చూడటం డాన్స్ ప్రాక్టీస్ అలాగ గడిచిపోయింది మీరు ఒక్కరే చేసేవారా మీ ఇంట్లో మీ చెల్లెలు మీ తమ్ముడు వాళ్ళకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది డాన్స్ తర్వాత నేర్చుకుంది నాతో పాటు కాదు కొంచెం కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత తను నేర్చుకుంది తను చాలా బాగా చేసేది నేను కష్టపడి మా మాస్టర్ గారు అంటూ ఉంటారు నువ్వు వచ్చి చాలా కష్టపడి చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది తను చాలా ఈజీగా చేసేస్తుంది అలా అంటారు అది 
ఆ చిన్నప్పుడు అలా ఉండేది తర్వాత షీ వాస్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యాక్టింగ్ ఆల్సో తను కూడా యాక్ట్ చేసింది ఇంకా డాన్స్ అంతా తనకి నాకు ఇష్టం ఎక్కువ మీకు చాలా ఇష్టం అయితే నేను ఒకటి విన్నాను మీరు ఎక్కువగా సినిమాల్లో కూడా డాన్స్కి ప్రాముఖ్యత ఉన్న సినిమాలు లేకపోతే హీరోయిన్స్ ఎవరైతే డాన్స్ బాగా చేస్తారో వాళ్ళ సినిమాలు ఎక్కువ చూసేవారంట కదా ఇది నిజమేనా ఎక్కువ ఆ రోజుల్లో పద్మిని గారు వైజంతి మాల గారు ఆ సాంగ్ ఇంకా నా కళ్ళ ముందే కనిపిస్తుంది మంచి కొట్టే వాళ్ళి మేము చెన్నైలోనే కదా పెరిగాం సో అవి తర్వాత తిల్లా నా మోగనం వాయ్ ఇటు తెలుగులో వచ్చి ఎల్ విజయలక్ష్మి గారు దెన్ హేమమాలిని గారు తర్వాత యాజ్ వి ఆర్ గ్రోయింగ్ శ్రీదేవి గారు కూడా క్లాసికల్ అంతా అంటే గ్రేస్ ఉండేది ఆవిడ డాన్స్లో భయంకరమైన సెమీ క్లాసికల్ కానీ వెస్టర్న్ కానీ ఆవిడ ఇష్టం ఇట్లా డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్లో ఇంకా అలాగా డెవలప్ అయింది వాళ్ళు ప్రో వాళ్ళ డాన్స్ నెంబర్స్ అంతా చూసి నాకు ఐ లైక్ ఇట్ మూ అయితే మీరు ఒకసారి ఒక డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు అది చూసి భాగ్యరాజా గారు తన సినిమాలో మిమ్మల్ని క్యాస్ట్ చేయాలని అనుకున్నాను అప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఆయన సిస్టర్ ఇన్ లా విజయలక్ష్మి నేను సేమ్ బ్యాచ్ అనమాట డాన్స్ నేర్చుకునేవాళ్ళు సేమ్ గురుగారు సో ప్రోగ్రామ్స్ ఎప్పుడు రిహార్సల్స్ అది ఉండేది సో రిహార్సల్స్కి అక్కడ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు నేను నా పర్ఫార్మెన్స్ ఆయన నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే చూశారు అప్పుడు ఆయన తీసే ఆ సబ్జెక్ట్కి నేను అంటే అప్పుడు ఐ వాస్ ఓన్లీ థర్టీన్ ఆర్ ఫోర్టీన్ అంటే సో ఆ క్యారెక్టర్ బాగుంటాను చాలా ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవి బాగా చేస్తున్నాను అని చెప్పి అలాగా ది అప్రోచ్ అనమాట అలా స్టార్ట్ అయింది అసలు బట్ అంటే మరి ఆ సినిమాలో చేశారా మీరు లేదు కాలేదు ఓకే కాలేదు ఆ మెచ్యూరిటీ సరిపోలేదు ద వే ఐ డైలాగ్ మోడ్యులేషన్ చెప్పడం కానీ చెప్పేసాను బాగానే చెప్పేసాను నాకు ఇంకా గుర్తు గుర్తులేదు అది చా మరీ ఇన్నోసెంట్గా ఏదో అదంతా డైలాగ్ డైలాగ్ గుర్తు ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఓకే బట్ ఆ క్యారెక్టర్కి ఇంకా కొంచెం మెచ్యూరిటీ కావాలన్నట్టు you were so too young and mari 13 14 anukunta 13 years ah 14 years ah a makeup test chesinappudu 13 untan 13 complete ayi just 14 years okay but bhagyaraja garu mundu mimmalni teeskundam anukoni role ki maturity level saripovani reject chesaru but malli ade alanti dance show inkoti chusi bharati raja garu teeskunnaru avuna malli select chesin bharati raja garu next movie ki i have photographs adi ekkado chusi then they approached మా ప్రోగ్రామ్కి కూడా వాళ్ళ బ్రదర్ ఇలా వచ్చారు ఓకే బాత్రాజా గారు బ్రదర్ మనోజ్ అని ఆయన వచ్చి చూసి ది అప్రోచ్ ఫర్ మెల్ల పేసింగ్ అది రిలీజ్ అయింది తెలుగులో ప్రేమ దీపాలని యాక్ట్ చేశాను అది రిలీజ్ కాల ఈ మేకప్ టెస్ట్ తర్వాత స్కూల్కి వెళ్ళినానే దాన్ని నేను కంటిన్యూ ఐ వాంట్ టు కంటిన్యూ నచ్చింది సినిమా సినిమా అట్మాస్ఫియర్ ఐ వాంట్ టు డెవలప్ మై సెల్ఫ్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉండింది కెమెరా ఇష్టం కానీ అప్పట్లో మీ గురించి ఒకటి అనేవాళ్ళు ఏంటంటే వాణిశ్రీ గారితో మిమ్మల్ని పోల్చేవారు వాణిశ్రీ గారు కూడా రంగు చాలా తక్కువగా ఉండేవారు తెల్లగా అంటే షీ వాజ్ నాట్ వెరీ ఫేర్ ఫేర్ కాంప్లెక్షన్ సో వాణిశ్రీ గారు లాగే ఇంకొక హీరోయిన్ వచ్చింది ఇండస్ట్రీలోకి భానుప్రియ అని సో ఆ టైంలో అంటే అంత చిన్నతనంలో రంగు గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా దాని గురించి ఫీల్ అయ్యేవారా బాధపడేవారా లేకపోతే ఇట్స్ ఓకే అనుకునేవారు మీకు అప్పుడు ఏమైనా తెలిసేదా అసలు లేదు నాకు అదంతా నాకు తర్వాత తర్వాత ఐఎమ్ గ్రోయింగ్ ఒక కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అలా అనుకుంటున్నారే అని మా అమ్మ చెప్పేది ఓకే షీ యూస్ టు టాక్ కదా నేను షూటింగ్లో ఉండేదాన్ని సో తను చెప్తున్నప్పుడు మరి ఎందుకు నన్ను తల్లగా కనలేదు అనేదాన్ని నువ్వు మీ నాన్న రంగు వచ్చావా అందంగా ఉన్నావు నీ కళే అనేది కానీ భానుప్రియ గారికి అందం ఆవిడ కళ్ళు అందరూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు అనేది ఏకగ్రీవంగా ఒప్పుకుంటారు కళ్ళలోనే అందం ఉంది అని మా అమ్మ కళ్ళు వచ్చాయి అమ్మ కళ్ళు బ్యూటిఫుల్ బట్ కళ్ళతోనే ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తారు మీరు ఐ థింక్ ఆ పర్టికులర్ అది చూసే అనుకుంటా చాలా మంది దర్శకులు మిమ్మల్ని వాళ్ళ అంటే ఎస్పెషల్లీ డాన్స్ బేస్డ్ మూవీస్ ఆల్ ది క్రెడిట్ ఫస్ట్ గోస్ టు మై గురువు గారు ఆయన గురువు గారు వచ్చి చిన్నప్పుడు చాలా అంటే ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవి కూర్చోబెట్టి నేర్పించేవారు కూర్చో అంటే ఒక సాంగ్ పర్టికులర్లీ అక్కడి నుంచి నాకు ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వడం ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ అయింది ఆ సాంగ్ కూడా నాకు ఇంకా గుర్తుంది ఇలాగ 
ఐ వాజ్ సిట్టింగ్ లైక్ దిస్ వాట్ ఎవర్ మల్లియలారా మీరు కన్నారా నా మనసు తోచుకున్న వేణు మాధవుని చెట ఇంకా చిన్నప్పుడు మోర్ అంటే ఇప్పుడు కొంచెం కళ్ళు లోపలికి వెళ్ళిపోయా ఎందుకు వెళ్ళిపోయాయి మాస్టర్ గారు నేర్పి అలాగే చేసేదాన్ని ఐ ఐ ఇస్ టు లైక్ ఇట్ ఆయన చేసి చూపించేటప్పుడు అలాగే పర్ఫామ్ చేయాలని ఒక శ్రద్ధ ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది సో ఒక లైన్ ఒక పాటని జస్ట్ విత్ ఫేస్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కాదండి ఈవెన్ చేతులు దెన్ స్వరాలు కాళ్ళ పాదాలు ఆ కరెక్ట్గా రాకపోతే కర్ర అలా విశ్రేసర్ కోపం హెవీ ప్రాక్టీస్ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చేటప్పుడు సరిగా రాకపోతే కొంచెం కోపం వచ్చేది మాస్టర్ నేర్చుకోనని ఎప్పుడు అనలా భయం అమ్మ కూడా కొంచెం భయపెట్టి పెంచారు మమ్మల్ని అది చూస్తే చాలు భయం వేస్తుంది అంటే తెలు భయం వేస్తుందంటే అలా చా చూస్తే భయం వేస్తున్నాం కాదు సర్టన్ ప్లేసెస్ దట్ ఈస్ రాంగ్ అనేది తిట్టడము అరవడం ఎక్కువ చేసేది కాదు ఆ కళ్ళతో అలా చూసి కళ్ళు ఎర అంటే కొంచెం ఆ కళ్ళని కొంచెం పెద్ద చేస్తే మాకు అర్థమైపోతుంది కోపం కోపం వచ్చింది సంథింగ్ వీఆర్ డూయింగ్ రాంగ్ ఆ డైరెక్షన్కి వెళ్ళకూడదు వాట్ ఎవర్ ఐ డోంట్ నో ఆ రోజుల్లో వేస్ట్ కామెంట్స్ క్వాలిటీ సెట్ విత్ హర్ షూటింగ్ అప్పుడంతా కళ్ళతోటి మీరేమో ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇచ్చేవారు మీ మదర్ ఏమో కళ్ళతోటి భయపెట్టేవారు అవునా మాస్టర్ గారు ఎక్స్ప్రెషన్స్ డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా అని నేర్పించారు అమ్మ వచ్చి you have everything you have a limit you can't just go like that ani but control ga pencharu mari chadu maaneddam ani decide ayyaru kada appudu cinema lo enter avagani ok sari makeup room lo kelipogani amma baadha padedi chadukove anedi papa chadu ante chaala ishtam than chadukola eppudu pantlu garu vachi edo tittesarani taati nu chadukokale intu antalu nerchukunte chaalu em chadu akkar ledha aada pillalu kani evaru chadukala vyavsayam background తాత సైడు మా నాన్న చదువుకున్నారు ఈ బిఏ చేశారు బిజినెస్ అది అలాగా ఎక్స్పోర్ట్ హ్యాండ్లూమ్ గవర్నమెంట్స్ అది ఎక్స్పోర్ట్స్ చేసేవారు సో ఇది ఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉండేది సో వీ హ్యావ్ బౌత్ ఇది ఉండేది సో ఒక లవ్ ఫర్ క్లోత్స్ అది ఇష్టం అలాగా డెవలప్ అయింది సైజ్ టు స్టిచ్ ఆల్సో సమ్టైమ్ ఓకే నేర్చుకున్నాను అప్పుడు చిన్నప్పుడు స్టిచ్చింగ్ అది అంటే మీ బట్టలు మీరే కుట్టుకునేవారా గుడి బ్యాగ్స్ చిన్నవి వాళ్ళు టైలర్స్ పది పది ఏనుడు టైలరింగ్ మెషిన్స్ పెట్టి కుట్టేవారు అనమాట ఇంట్లో నేను అప్పుడే ఐ మస్ట్ బి సెవెన్ ఆర్ ఎయిట్ అంతే వెళ్ళిపోయి వాళ్ళతో ఎలా కుట్టడం అది చూపించండి అని చెప్పి గుడి బ్యాగ్స్ వాళ్ళు కుట్టించేవారు తర్వాత నేను అది నేర్చుకుని నేను కుట్టేదాన్ని నా బొమ్మకి చొక్కాలు గౌన్లు అలాగే ఐ యూస్ టు లర్న్ దాట్ అండ్ అయితే మీ నాన్నగారికి ఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఉన్నప్పటికీ మీ నాన్నగారు ఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఉన్నప్పటికి కూడా ఆయనకి అమ్మ ఎంకరేజ్ చేసినంత డాడీ ఎంకరేజ్ చేయాల నాన్నగారు పద్దెనిమిది తర్వాత ఒక స్టేజ్ లో విడిపోయారు అమ్మ నాన్న తర్వాత నేను ఫిల్మ్స్ కి వచ్చిన తర్వాత డాడీ నాన్నగారు వచ్చి మా చెప్తే అంటే మాట్లాడేది మాట్లాడుకునేవారు కాదు సో మాస్టర్ గారితో చెప్పి పెళ్లి చేసుకోవాలి ఇంకా పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వచ్చేసాయి అప్పటికే ఐ వాస్ బాగా ఎక్కువ సినిమా డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ మూవీస్ సో చేసుకోవాలంటే ఆ అమ్మకి చెప్పాను నేను ఇలాగ మాస్టర్ గారు ఇలా అన్నారు నాన్న ఇలా అన్నారంట అని అంటే ఏదో కోపడి సరే నీకు ఇంట్రెస్ట్ అయితే చేయి లేకపోతే పెళ్లి చేసేసుకో నేను అమ్మంది అంటే ఐ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఆ ఏజ్లో పెళ్ళి ఏంటంటే అప్పుడు ఐ డోంట్ నో సో అట్లాగా సినిమాల్లో మీరు ఫుల్ స్వింగ్లో వెళ్ళిపోయారు 